Você ganhou por mim, mas eu achei você. Sim. Foi o prato da Elisa. Para tudo! Eu sou a primeira Masterchef do Brasil! É merecido. Por favor, né? Muito merecido. Ralei, estressei. Muito, ralou, não exagero. Agora que você vem aqui na minha casa, você vai invadir meu geladeira. Você quer saber tudo na minha vida, mas agora você vai precisar cozinhar. Então vamos já tirar a manteiga, que é sempre bem-vinda. Uhum. Isso aqui é o que? Nata? Se eu fizesse uma salada. Salada de vaja, eu adoro. Vou pegar um pouco de tomate, vou pegar uns ovinhos. O caviar eu vou deixar pro fim, então. E o alho tá lá fora, então eu vou usar o alho também. Eu vou fazer uma salada morna. Vou fazer uma coisa bem simples, vou fazer uma salada de vagem, que eu sei que você, como um bom francês, deve gostar disso. Adoro. Bem fresquinha, com cebola no vinagre. E aí, pra acompanhar, vou fazer uma torradinha com um ovo mexido, nata e o seu caviar. Très chique. Mas se é, é ruim, aí, você vou... vai me ouvir. Se é ruim, você vai me ouvir. Tá bom. Tá? Vim aqui pra isso, chefe. Tudo é uma questão de tempo, hein? Eu gostaria de cozinhar com menos pressão, já que eu já passei tanto desespero ah, a salada. Ah, mas olha o que tem aqui. 20 minutos. E um vinagre de vinho tinto, um bom tem vinagre. vinagre. Tem tudo aqui. Eu vou preparar uma coisa para a nossa esperando, porque eu acho que ela vai demorar demais. Eu nem cheguei aqui, eu já tô levando bronca. O que eu fiz ontem? O que, que é isso? Tava no geladeira, você não vi? Não vi. Ah. Eu sou educada, chefe, não fico mexendo como, na geladeira. Como, como falava meu pai, que não tem olho, tem pé, não. E quem cozinha mais, o Jacan, aqui na sua casa? Você ou Rosângela? Eu. A gente gosta de comer bem. Senti uma indireta aí. Você vai pisar de prato? Pega um. Um. Uma sete coisas pela salada. Um prato. fundo. Meio fundo. Ah, tá. Pra salada. Eu ouvi falar que você tá namorando um francês. É verdade. Esse francês toma banho ou não? Toma, chefe, juro. Mas toma. Foi difícil no início de fazer ela tomar banho ou não? Não, foi até facinho, sabe? Foi tranquilo. Já passou 10 minutos. Nossa, cara, tá fazendo o vinagre com a cebola. Tô imaginando lá. Ela é para padrão. Elis, Elis, por amor de Deus, 5 minutos. 2 minutos, 2 minutos. Helena, Elisa, 2 minutos. O que, que você acha o afogado mais chato? Né? Eu acho que o mais chato mesmo é a contagem regressiva da, da Ana Paula, que ela é uma querida, mas só que você tá ali pensando em é, um monte de coisa pra fazer. Que, ela e ela, ela fica lá, ela fica lá. Eu também ela me irrita, ela me irrita. Então, é complicado. Chico, quatro. Irritando. É o afogado. Esse pão aqui eu conheço, esse pão, hein? É da Paola, chefe? É da Paola. Você gosta de música francesa? Gosto. Que é a música francesa que você gosta mais? Rap. Guto, põe minha rapa. Como eu devo reagir a isso, sério? Então você vai abrir o um restaurante? Sim. Aonde? Em Pinheiros, aqui em São Paulo. Como você chama esse restaurante? Não posso te contar, ele tá me fazendo essa se pergunta. Se vai se chamar, não posso contar? Não pode. Puta, é excelente, não posso contar, vai se chamar em Pinheiros. Gostou de meu rap? Gostei, eu acho que de repente vou te mostrar um outro. Posso mostrar um? Não, não. É, deixa eu mostrar Aqui um. Aqui minha cara, favor. você já pegou meu geladeira, você não vai pegar minha música. A forma dos franceses de trabalhar, ela é hum, muito inspiradora. A forma de trabalhar do francês, ela é inspiradora. Ele tá apaixonado pela própria música, você entendeu o que é? Muito que tem foca mesmo aqui. Oh, para tudo! <risos> Ainda não, hoje eu, eu tenho mais tempo. Desculpa, chefe. A Elisa está atrasada. Pega desculpa ao chefe. Desculpa, chefe. <risos> chefe, desculpa, a Elisa está atrasada. Fazer o quê? Mas aqui não é mais teu chefe. Aqui é minha casa. Isso aqui é minha mãe. Fazer esse dia do de... inverno, hein? Hum. 
Tá, cada minha margem começou isso, ano e vento, a gente não tem muita grana, né? A pobreza total, lá na França. Eu nasci muito magro. Tempos passados esses, né, chefe? Eu nasci magro. Já vai ver se tá bem assazonado. Que bom. Bom? Eu acho que é um prato, uma, uma entrada, mas só chefe. Porque eu pedi uma salada de entrada, um ovo, por exemplo. O, o, Calma, o... que vai chegar a parte Masterchef agora, peraí. Não tem família aqui, né? Não tem ninguém. Não. Você consegue abrir isso? Mentira, que você trouxe lá, isso. Vamos lá, vamos lá. Nossa, se eu não abrir agora, vai ser foda. Ah, querido, você viu como eu melhorei? Melhorou muito, 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 muito. Ah, meu Deus! Vai que dá tempo, vamos lá. Traz aqui, ó. O gás que você pensa do prato da Elisa? Fortona um pouco. Do quê? Eu acho que. Cozina bem, né? Melhorou, hein? Parabéns, hein? Parabéns, Felipe. Parabéns, muita 10, muita 10. Agora a Paula. Paula, o que você pensa? Elisa, fantástica, fantástica. Eu faço uma imitação melhor dela do que você, tá? Elisa, seu prato é muito agradável. A gente pode sentir um equilíbrio, as texturas. E sei lá mais o que ela falaria. Se ela gostasse, né? Não gostei. Adoro esse barulho. E eu nunca tinha cozinhado lagosta. E você que me ajudou nessa prova. Você fez. Eu me ajudou. que me deu essa prova? Você me deu essa prova, quase. Nos 10 minutos finais, o Jacan me ajuda a finalizar as lagostas. Também dá uma ajuda com as maçãs, que estão demorando um pouquinho. Joga na panela grande. Salvou minha pele. Posso falar na TV? Porque ele vamos falar que eu tenho a Júlia a ganhar. Tá vendo a cozinha? Copa do chefe. Saúde. Cozinha é uma hierarquia, o exército. Não, tem. não é não, difícil a profissão de cozinheiro Muito. para uma, uma moça. Eu sou machista. Muito, né, gente? Hum. Bom, na, na cozinha na França só tem. Todo mundo só faz piada de. De quê? Fala, de quê? De sexo? Isso. É, eu acho que esse cozinheiro fala muito de sexo porque ele não é tempo de fazer. Agora que você deixou a minha geladeira pobre, vamos parar tudo. E agora é todo domingo, às 21 horas, o Masterchef. Todo mundo reclamou, ah, é muito tarde, agora é muito tarde, é muito tarde, agora é cedo. Entendeu? Não tem nada na TV no domingo. Então agora tem o Masterchef às 21 horas, não é maravilhoso? Terça-feira, às 22, para tudo. Masterchef, o domingo, às 21 horas. O resto da semana, por favor, trabalha, gente. Trabalha um pouco, ganha o dinheiro para poder comprar os ingredientes para poder fazer a comida do Masterchef. Beijo, Beijo para gente. tudo. Elisa, você me odeia, Elisa. Você só lembra da contagem regressiva de mim? De botar pilha, atenção em você? Puxa vida, mas ó, adoro você de qualquer maneira, tá bom? Tudo brincadeira. Muito obrigada por essa matéria maravilhosa. E obrigada, chefe Jacan, por abrir a porta da sua casa e da sua geladeira para nós aqui do Masterchef para tudo. E para Elisa também, muita sorte para você, Elisa, na sua vida e na cozinha. Depois conta para gente onde vai ser o restaurante e que nome ele vai ter, tá bom? E agora eu quero chamar aqui duas pessoas que já passaram por toda essa pressão, sabem muito bem o que é contagem regressiva, mas sabem muito bem também o que é chefe criticando um prato que você fez. Elas sabem. Paula Salles e Yuko, venham pra cá, meninas. Tudo bom? Que linda, Yuko, você tá? Tudo bom? Que saudade. Senta. Paula, obrigada, querida. Senta, por favor. Gente, que delícia ter vocês aqui. Nossa. <risos> gente, olha só. A Paula participou da terceira temporada do Masterchef Amadores. E a gente separou alguns momentos seus, Paula, pra gente relembrar é, momentos complicados e não tão complicados assim da competição. Vamos ver. Vai pegar. Vai. Pode gritar. 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
Olá. Olá, chefe. Tudo bem? Tudo jóia. Tô vendo umas coisas. O que você vai fazer? Eu vou fazer um pão com gergelim preto e nozes por cima. Vou fazer uma geleia de figo. E quando você vai pôr as nozes? Eu vou botar daqui a pouquinho, quando ele terminar de crescer. Perigoso? Não sei. Ai, chefe. O pão ficou muito bom. Acho que o melhor pão até agora de todos. Obrigada, chefe. Parabéns. Pode ir. Eu achei nessa hora que você ia sair pulando, entendeu? A vontade era essa. Ana. Saiu tão discretinha, Gente, assim. Mas é porque, né? Eu levava um pito, eu já ficava encolhidinha. E levava mas... elogio também saía encolhidinha, né? Como se nada mesmo. tivesse acontecido, né? Agora, gente, para tudo, eu preciso fazer uma correção aqui. Eu disse que eu tava recebendo duas pessoas, mas pelo jeito eu tô quase recebendo três, né? Vai. É Vai. menina? Menina! Menina! Como se chama? Vou chamar Tiana. Diana. Isso. Gente, que beleza. Mamãe que chama Yu. Yu Contorn. Então. Eu nunca consegui dizer isso. Vamos lá. Yu Contorn. Porque tem que ser até em inglês. Tipo, Torn. Yu Contorn. Isso. Ah, que lindo. E aquele sobrenome também que não é facinho. Tepabut. Ah, não, isso é isso. Você não falei, né? Não é? É complicado. Gente, a Yuko participou, vocês devem lembrar, da quarta temporada do Masterchef Amadores. E a gente também separou momentos bons e momentos não tão bons da sua trajetória. No programa, vamos, vamos ver. ver. Tem. Opa! <risos> Quase! Como é seu nome? Yukonton Hepabut. É isso aqui, não vai esquecer nunca. <risos> com queixo ou coalho? Oi, com queixo. Coalho. 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 Isso. Por que esse coisa do queijo? Porque pelo menos tem uma coisa normal. Não tem. <risos> não... <risos> isso aqui. Patê. O que, que parece isso aqui? Céu. Céu? Tem árvore aqui. Eu acho que o peixe tá seco, 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 bem seco. Acho que passou um pouquinho. Não sei. Só pra sentir. Não senti nada. Ai, tem vapor, tem, sim, tem vapor. Vamos lá, vir pra ver. Não, Yu, Não, tá Yu. saindo água, água aí, Yu. Que gente, o feijão dela tá bonito. Ele é melhor fetial em 30 minutos que eu já fiz na minha vida. Gente, eu vejo esse momento, me dá uma saudade do programa. Ah, do que, que você mais tem saudade, Paula? Ah, eu tenho muita saudade das provas coletivas. Aham. Eu tenho saudade da turma, sabe? Do clima. A gente ficou super agarrado, né? Todo mundo ali junto, passando naquele... Aprovação, naquela aprovação. Você é uma pessoa muito de grupo, muito coletiva, Sim. né? Das criações coletivas. Eu sou. Eu sabia que você talvez dissesse isso, por isso que a gente separou uma dessas provas pra gente rever. Ai, que ótimo. <risos> Belíssima. Pio Bela. Pio Bela. Tem dois do time azul. Pra poder atender o forno. E eu tô ali sozinha, de boa. da pizza. Gente, foi ali que eu descobri a minha paixão por massas. É mesmo? E Verdade. continua trabalhando com elas? Continuo, tô me especializando em fermentação artesanal, que natural. Foi a partir dessa prova que eu falei, é isso que eu quero fazer. Tem momentos divertidíssimos, tem momentos não tão divertidos hum. e tem momentos muito engraçados, Yuko. Hum. Teve um momento que na hora, no estúdio, eu nem reparei tanto, mas quando eu cheguei em casa e vi o programa no ar, eu chorava de rir. Eu, eu, eu realmente ri muito, porque tem em você um traço de inocência com relação à cultura brasileira brasileira, uhum. que, que é muito divertido, entendeu? E é muito bonito, é muito legal. Eu queria que a gente revesse esse pedacinho aí. Quando você olha para todo mundo, ninguém usa pênis. Eu quero usar pênis. Esse é meu criatividade. Eu quero usar esse pênis. Foi tudo. Na panela de pressão com um monte de erva. Quando você abri, o pênis tava duro. O pênis tava duro. Eu, eu li comentário, todo mundo falar. Eu nunca vi ninguém reclama pênis duro. Só primeira. 
Você é a primeira a rir de você mesmo, né? É isso. Eu também gosto muito disso. Eu costumo eu fazer adoro. isso, gente, não é? É uma filosofia. Adoro alguém. Não é? Rir de si mesmo. Fazer a primeira piada com você. Ah, não é? Assim a vida fica mais fácil, mais leve, Legal. né? Gente, apesar de toda essa tensão do Masterchef, é, principalmente para os participantes, né? A gente também consegue dar muita risada nesse programa. Uhum. Teve uma ocasião em que os chefes fizeram imitações que eu queria que vocês vissem agora. Meu Deus. E o pão, o que Oi. teremos de sobremesa? Ah, uh, apple crumble. Crumble de maçã. Crumble de maçã? Isso! Oh, isso! <risos> Com sorvete! Com sorvete. Você viu como que era? Ó, pode dar o um troco se você quiser. Pode imitar os chefes se você quiser. Agora dá pra, pra imitar direitinho porque já tem barriga. <risos> já cantou? Então, <risos> Sério? Ué, entra. Já entra. Tá entrou, já, já pode nascer, já tá prontinho. Já tá prontinho. Prontinha, prontinha. né? Prontinha. A Diana, né? Tá prontinha, então. O é, que, que é o mais tenso pra vocês durante as provas? É a hora de levar o prato pros chefes? A hora que ele chama, é? tipo, vai chamar algum prato pior e prato melhor. Você sempre sente, tipo, sei lá, o meu vai ser pior. Sim, você tá ali dando o seu melhor. Às vezes você sabe que você não conseguiu entregar o que você poderia entregar. E aí é que dá mais pânico ainda, porque você sabe que você vai sentar na graxa. E aí você, você já sabe. E é você aquela... tá levando um prato que você não tem muita confiança Exatamente. nele. Exatamente. Isso é, é perceptível, assim, não só é, no prato, mas o cozinheiro chega ali diante dos chefes, já... Entrega, se entrega inteiro. Assim. Ai, gente. Entrega... Olha, eu honestamente estou gostando de ouvir vocês dizerem isso. Porque o Jacão perguntou agora numa matéria para Elisa qual era o momento mais difícil. Ela falou assim: Ah, Ana, gritando, aquela contagem regressiva. Ah, <risos> que triste. Até porque você sempre foi super generosa na minha temporada. Era 10! Então, veja nove. bem. Nove. Portanto, vem o que é agora? Eu Oito! Oito. A gente é. sempre foi muito grata a sua contagem regressiva na nossa temporada. Eu tenho muita pena de vocês, tenho muita admiração por vocês, porque não deve ser fácil você sair do conforto da sua casa, vir pra uhum. cá, se inscrever num programa onde você sabe que você pode ser criticada e muito duramente criticada, né? Sim, sim. sim. O que que leva vocês, o que que levou vocês duas a fazer isso? O que foi, Hugo? Eu, eu acho que, tipo, ao, começar assim, alguém me manda link, faça isso, eu até, eu falei, você me lembra, eu estou na fila com você, no temporada... <risos> Terceira temporada. Sim, tentou com ela. Duas vezes. É verdade, duas vezes. você tentou duas Isso, vezes, eu né? tava na fila com ela. Isso. E depois eu tento, próximo ano, tipo, paixão mesmo, pra tenta, cozinha, tenta, 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 tenta. Mas não vou tentar mais. <risos> Chega, eu já ganhei tanto amor, eu já senti bastante, tipo, eu tô no nível máximo, esse eu não quero mais nada. Tá bom, você já tá cozinhando o que você quer, tá <risos> já feliz. Já queimou feijão. Já queimou muito feijão. Aprendeu a fazer feijão? Agora, nunca queimei feijão. Sério? Única e última vez. Isso é coisa que eu tô com saudade no Masterchef. Queimei Queima feijão. feijão. <risos> valeu a pena tudo, Paulo? Muito, muito. Valeu muito a pena. O programa foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tudo que eu precisava pra entender aonde que eu precisava precisava estar, sabe? E eu sou muito grata a essa experiência, assim, de fato, foi muito transformadora. Daqui a pouco uhum. eu vou querer saber de vocês, onde vocês estão nesse momento das vidas de vocês? O que, que o Masterchef faz e por que, que ele transforma tanto? Mas antes disso, olha, gente, a Yuko, que tá sempre rindo, uhum. que é uma mulher forte, determinada, que ri até quando queima o feijão, <risos> tem aquele momento que é crucial, que é o momento de dar tchauzinho, deixar o um avental, uhum. sair por aquela porta. Vamos relembrar o seu, Yuko? Quem vai embora hoje... É você, Yuko. Tá bom? Parabéns. Você é muito bem, Yuko. Parabéns, você tem muita garra. Tá 
vendo, gente? É, Até chorando, ela tem um sorriso no rosto, assim. É, é muito seu, né? Eu, eu não chorei fácil. Eu não, cho eu não, não sou chorando. Chora. Né? Chora. Mas, quando você me vê chorando na televisão, eu também choro junto com ela. <risos> sou fã, você, Yuko. Por que você chora? Você falou com aquela pessoa da televisão. Isso, ela não é minha. Não, não, não é eu. O seu também não foi fácil, né, Paula? Nossa senhora. Quer ver pra emocionar de novo? Vamos ver a Paula dando sozinho, vamos? Escolha o teu caminho como cozinheira lá fora. Obrigada, chefe. Parabéns, Paula. Muito obrigada, chefe. Muito obrigada, chefe. Oh! Oh! Grande cozinheira! Minha cozinheira! Oh, meu Deus! Tá chorando de novo também, Paula? É forte assim? É. E é. deixa marcas assim? Demais. Você saiu com o lenço da Paola, né? Saí. Tá com você até hoje? Tá. tá. Meu amuleto. É mesmo? Minha grande inspiração... É, de fato, quando eu abracei ela, eu falei, eu entrei por você. <risos> e foi porque eu, eu acompanhava o trabalho dela já, já vinha acompanhando. E aí, vi, assisti ela no Masterchef, sempre me inspirei. Eu falava, quando eu crescer, vou ser uma cozinheira igual a Paola. <risos> e eu passei o programa inteiro perseguindo, assim, com afinco que ela gostasse de mim, dos meus pratos, sabe? E parecia o contrário, assim, que ela, tipo... Ela sempre ralhava comigo, mas numa de me fazer crescer, sabe? De me puxar. É, só que é aquilo, né? É, é quase a mamãe ralhando com o filhinho. É duro né? de ouvir. E uma coisa é. que eles sempre falam, principalmente a Paola, eles pegam no pé mais de quem eles acham que tem possibilidade de crescer, de quem está com os ouvidos abertos e disposto, de coração aberto também, pra, pra, pra melhorar, pra Isso. ir em frente, né? Quero saber agora. Vida após Masterchef é outra... Começou de novo? Conta pra mim o que você está fazendo agora. Eu continuo vida freelancer. Ah. ah! Mas consegui mais do lado de gastronomia. Sim. Antigamente só lado de língua, lado de outra coisa. Tradutora. Me isso, menos de gastronomia. E agora? agora consegui. Pessoas abrir caminho pra mim lindamente, é sabe? Mesmo? Parece tipo, ai, louco! Assim, que então. Delícia. Pois quando alguém te atender ou receber tão bem, assim, dá felicidade. Parece tipo, você sai do Masterchef, você vira uma marca de qualidade. Ai, que lindo Sim. isso, né? não é? Isso é muito real, assim. Hum. O Masterchef me credenciou é, pra vida de cozinheira. Hoje eu sou reconhecida como uma chefe, como uma cozinheira, uhum. porque o Masterchef me apresentou ao mercado dessa forma. Eu tô muito, trabalhando muito, graças a Deus. Que bom. Eu tenho o meu serviço de buffet, eu faço comida sustentável, é gastronomia mesmo? sustentável, orgânica, respeitando a natureza, sem lixo. Então, eu peguei esse filão, esse caminho, que já era uma filosofia de vida, e agora eu tô construindo a minha trajetória gastronômica dentro dessa filosofia. Que coisa linda! Tô bem feliz. Então, você hum. abriu uma empresa mesmo sim, e tá sim. com ela. E o Yuko tá fazendo eventos e eventos cozinhando para outras pessoas. Também faço... Próxima quase dela, assim, porque um, pessoas agora tá focando mais em comida mais saudável, sim. vegano, alguma coisa assim. E eu vi essa oportunidade nesse mercado. Então tá, tá indo. E você tá indo pra cozinha asiática ou você tá fazendo uma mistura com a brasileira? Fusion, alguma coisa, né? Fusion? Faz tudo. Faz tudo? Hum, tudo, tudo. Tudo? Tudo errado. Ele é demais, gente. Ele é demais. Eu tô com telefone de contato agora. Ela faz piada mesmo quando ela fazer piada. Não tem jeito, entendeu? É a Yuko. É a Yuko. Gente, foi uma maravilha receber vocês duas aqui, sabe? Assim, eu tenho realmente saudade das temporadas passadas, das pessoas que ficaram, que deixaram. Assim, foi lindo ver os momentos de vocês de novo. Foi realmente um prazer. Yuko, te desejo a melhor sorte daqui a pouquinho, entendeu? Daqui a pouco. No seu parto, Muito da obrigada. Diana. Bem-vinda a esse mundo. Vai ter cara de bolacha. Não vai ter cara de bolacha. Não. Seu marido é brasileiro, não é? Brasileiro. Brasileiro, então. Por isso eu estou aqui ainda. <risos> Bom, gente, muito obrigada uhum. e muito, muito boa sorte para vocês nessa vida nova que, de alguma maneira, o Masterchef colaborou para criar. De todas as de maneiras. De verdade, <risos> muito obrigada. Muito obrigada para vocês. Até semana que vem. Beijão. <risos> e vai nascer aqui em São Paulo? Vai nascer. É? Em São Paulo. São Paulo, vai ser Paulo.
Tomate, te puedo estar. Por favor.